பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அவர்களை பற்றி நாம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் மணிக்கணக்கில் அல்ல நாள் கணக்கிலே பேசுவார்கள் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவருடைய சமூக கல்வி பொருளாதாரம் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் வாழ்க்கை உயர வேண்டும் என்று அந்த நிலையிலே அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய முன்னேற்றத்திற்காக உழைத்த ஒரு மாபெரும் தலைவர் பேரன் அண்ணா அவர்கள் அண்ணா காட்டிய வழியில் நம்முடைய சத்துணவு தந்த சரித்திர நாயகன் வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி மக்களின் மனதிலே அன்றும் என்றும் என்றென்றும் நிற்கின்ற மாபெரும் தலைவர் நம்முடைய பொன்மன சம்மல் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அண்ணாவுடைய கனவை நனவாக்குகின்ற வகையிலே சிறப்பான ஆட்சி நடத்தி அதன் மூலம் அண்ணாவுடைய கனவை நனவாக்கினார்கள் பேருந்து அண்ணாவுடைய கனவுகள் நம்முடைய பொன்மன சம்மல் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆருடைய கனவுகள் அத்தனையும் நனவாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் ஏழை எளிய மக்களுக்காகவே நான் இருக்கின்றேன் எனக்கு பின்னாலும் அடைத்திந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் சரி அடைத்திந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியும் சரி இன்னும் நூறாண்டுகள் தமிழ்நாட்டிலே தலைக்கும் என்கின்ற அந்த கருத்தை சொல்லி நம்முடைய பாலகங்கா அவர்கள் சொன்னது போல இந்தியாவிலேயே ஒரு சமூக 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 நல சமூக நீதியை நிலைநாட்டுகின்ற வகையிலே எழுவத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நிதிநிலை அறிக்கையிலே எந்த ஒரு அரசாங்கமும் ஒதுக்கிறது கிடையாது எனவே நம்முடைய மாண்பு இதே டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு அதிகமான அளவிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஏழை எளிய மக்களுக்காகவே எண்ணற்ற பல திட்டங்களை தீட்டி அதன் மூலம் இந்தியாவிலே ஒரு தமிழ்நாடு ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மாநிலமாக உருவாவதற்கு உருவாக்கி விட்டவர் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நம்முடைய மாண்புகு அந்த நிலப்படையர் அவர்கள் நம்முடைய அம்மா அவர்களுடைய கனவு லட்சியம் பேருந்து அண்ணா அவருடைய கனவு லட்சியம் நம்முடைய புரட்சி தலைவர் பொன்மலச்சமல் டாக்டர் எம்ஜிஆருடைய கனவு லட்சியம் அந்த லட்சியங்களை கிஞ்சித்தும் சிதறாமல் அம்மா அவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக வாழ்ந்து மறைந்தார்களோ அந்த நோக்கத்திற்கு நான் கட்சியும் ஆட்சியும் வழி நடத்துவேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு சிறப்பான முறையில் வழி நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய அண்ணன் அவர்கள் எனவே பாலகாந்தா சொன்னது போல நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசியல் இன்றைக்கு என்ன குறை இருக்கின்றது சட்டம் ஒழுங்கு ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு கண்கள் என்று சொன்னால் ஒன்று சட்டம் ஒழுங்கு ஒரு கண்ணாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் இந்த இரண்டும் நாட்டினுடைய இரண்டு கண்கள் என்கின்ற வகையிலே இந்த இரண்டுக்கும் அதிமுக்கியத்துவம் கொடுத்து அம்மா வழியில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரித்து அம்மா வழியில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு அதிக நிதி ஒடுக்கு செய்து இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே ஒரு சிறந்த மாநிலம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தமிழ்நாடு 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 என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வரலாற்றை நம்முடைய மாண்புக அண்ணன் முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் சிலருக்கு பொல்லாங்கு சிலருக்கு பொறாமை சிலரால் தூங்க முடியவில்லை சிலரால் நிம்மதியாக உறங்க முடியவில்லை யார் என்பதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஊரை அடித்து உலையில் போட்ட ஒரு கும்பல் அது மன்னார்குடி கும்பல் மன்னார்குடி மாஃபியா கும்பல் எந்த அளவிற்கு தமிழ்நாட்டை இருபத்தோரு பவர் சென்டர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆலை நியமித்து எந்த அளவிற்கு அவர்கள் கட்சிக்கு கெட்ட பேர் அவை பேர் ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்பது நாட்டு மக்களுக்கு நிதர்சனமான உண்மை அதனுடைய விளைவு நம்முடைய பாலகங்கா சொன்னது போல இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்கவில்லை கிளை கிழக்க தொண்டர்களிலிருந்து அடிமட்ட தொண்டர்களிலிருந்து எந்த ஒரு நிர்வாகியும் 
இந்த மாஃபியா கும்பலுடைய செயல்பாடுகளை ஏற்கவில்லை இந்த மாஃபியா கும்பல் டூ தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் கும்பலோடு இன்றைக்கு உடன்பாடு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த டூ தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் கும்பல் உலகத்திலேயே ஒரு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் ஊழலுக்காகவே கலைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது திமுக தான் ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு திமுக என்ன தகுதி இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு மக்கள் கேட்கின்றார்கள் இன்றைக்கு ஒரு வெளிப்படையான ஒரு அரசாங்கம் இன்றைக்கு கோட்டையிலே நம்முடைய முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் எந்த கோப்பும் இன்றைக்கு தேக்கமில்லை முதலமைச்சருடைய அறிவுரை ஏற்று இன்றைக்கு மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர்கள் மக்கள் பணியாற்றி இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான அரசு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அம்மாவுடைய அரசை எப்படியாவது கவிழ்த்து விடலாம் எப்படியாவது வீட்டுக்கு அனுப்பி விடலாம் என்று சொன்னால் அதை ஒரு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டரும் சரி தமிழ்நாட்டு மக்களும் சரி நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இன்றைக்கு கட்சியிலே உறுப்பினராக இல்லாத நம்முடைய பாலகங்கா சொன்னது போல தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு விரட்டப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு விரட்டப்பட்ட திரு டி டி வி தினகரன் இன்றைக்கு ஒரு பேட்டியை கொடுக்கின்றார்கள் திமுக உடன்பாடு வைத்துக் கொள்வதில் என்ன தவறு என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் நாடு மன்னிக்காது நம்முடைய அம்மாவுடைய ஆன்மாவும் மன்னிக்காது அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டன் ஒவ்வொருவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நிச்சயமாக மன்னிக்க மாட்டான் இன்றைக்கு எப்படியாவது கவிழ்த்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தோடு இன்றைக்கு டி டிவி தினகரன் அவர்கள் இன்றைக்கு திமுக உடன்பாடு வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவாராம் அண்ணன் எடப்பாடியை முதலமைச்சராக தொடர விட மாட்டாராம் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் ஏறக்குறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிந்து கிடந்தது எண்பத்தி ஒன்பது தானே எண்பத்தி எண்பத்தி ஒன்பது தானே எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அன்றைக்கு கழகம் பிரிந்தது நிலையில் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினராக சட்டமன்றத்திற்கு வந்தவர் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் அம்மாவுடைய விசுவாசியாக இருந்து இன்றைக்கு கழகத்தை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் டி டிவி தினகரன் இன்றைக்கு அவர்களை பற்றி அவரை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது என்பதை தயவுசெய்து நினைத்து பார்க்க வேண்டும் எனவே எந்த ஒரு அருகதையும் இல்லாமல் அம்மா அவர்களால் விரட்டப்பட்ட அம்மா அவர்களால் மீண்டும் வரக்கூடாது என்று சொன்ன திரு டி டிவி தினகரன் அவர்கள் இன்றைக்கு எதையும் பணத்தை வைத்து சாதிக்கலாம் பணத்தை வைத்து எதையும் சாதிக்கலாம் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக அது நடக்காத ஒன்று ஒவ்வொரு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டனும் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் கொண்டிருக்கின்ற மாபெரும் இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் எப்படி நம்முடைய அம்மா அவர்கள் வேறு சிந்தி தன்னோட உடல்நலம் குன்றியும் கூட தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே அம்மாவுடைய ஆட்சியை மலர செய்தவர் நம்முடைய அம்மா அவர்கள் எனவே அப்படி கஷ்டப்பட்டு அம்மா அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த ஆட்சியை எந்த நிலையிலும் இழப்பதற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டன் ஒவ்வொரு தொண்டனும் இன்றைக்கு தோல் கொடுத்து காப்பான் தினகரன் நினைத்தால் கலைத்து விட முடியுமா நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அம்மா சொன்னது போல தமிழ்நாட்டிலே இன்னும் நூறாண்டுகள் அம்மாவுடைய ஆட்சி இருக்கும் நூறாண்டுகள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்